আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং এর বেসিক বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে সাথে আছি আমি সোহেল আহমেদ আজকের পর্বে আমরা দেখব কিভাবে একটা ইমেজের নেগেটিভ ইমেজ পাওয়া যায় আই মিন আগে যে অ্যানালগ ক্যামেরা ইউজ করা হতো সেখানে কিন্তু আসলে এইভাবে মেমোরিতে সেভ থাকতো না তো এই যে এখন পর যে ডিজিটাল ক্যামেরাগুলো আছে এখানে যেমন মেমোরিতে সেভ থাকতেছে আগের যে ক্যামেরাগুলো ছিল অ্যানালগ ক্যামেরাগুলো সেখানে কিন্তু সেভ থাকতো না সেখানে থাকতো কিন্তু নেগেটিভ আপনারা হয়তো অনেকে দেখে থাকবেন তো আসলে এখন আমরা এই ডিজিটাল ইমেজের ক্ষেত্রে আমরা নেগেটিভ ইমেজটা কিভাবে দেখতে পারি এটা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় তো আমরা এই পিচেল ম্যানিপুলেটের মাধ্যমে কিন্তু সেই নেগেটিভ ইমেজটা পেতে পারি অনেকে দেখবেন যে মোবাইলে কিন্তু নেগেটিভ ইফেক্ট থাকে আপনারা কিন্তু মোবাইলে সেই নেগেটিভ ইফেক্টটা দিতে পারেন বাট আসলে অ্যাকচুয়ালি সেই নেগেটিভ ইফেক্টটা কিভাবে কাজ করতেছে সেটা তো আসলে আমাদের জানতে হবে তাই না সো চলুন দেখা যাক প্রথমে আমাদের একটা কোর্সেন ধরে নিলাম যে আসলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ রাইট তো আমি ফার্স্টে বলি যে সেটা হচ্ছে যে আমি প্রথমে দিকে একটু থিউ থিওরি ভ্যালি বলবো দেন আমি হচ্ছে ম্যাথ ল্যাবে কোড করে দেখাবো এতে আপনাদেরও বুঝতে সুবিধা হবে আমার বোঝাইতেও সুবিধা হবে হোয়াটিক তো এখন আমাদের যে করছেন সেটা হচ্ছে যে বলতেছে কি যে অবেট ইন দ্য ডিজিটাল নেগেটিভ অব দ্য ফলোইং এই বিটস পার পিকচেল ইমেজ রাইট সো এখন এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ যদি বা এত ছোট কয়েকটা পিকচেল নেই ইমেজ ধরে নিলাম একটা আসলে কনসিডার করলাম যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইমেজ যেখানে থ্রি ইন্টু থ্রি পিকচেল আছে হ্যাঁ থ্রি ইন্টু থ্রি একটা ম্যাট্রিক্স যেখানে নয়টা পিকচেল আছে তো এখন এই ইমেজের নেগেটিভ ইমেজ আমরা কিভাবে পাবো এটা হলো এখন আমাদের করছেন সো এর জন্য আমাদের একটা সূত্র আছে আমরা এটা ইউজ করে একটা এক্সপ্রেশন বা সূত্র যেটা বলেন এখানে ওইটা ইউজ করে আমরা কিন্তু এই পিকচেলগুলোকে ম্যানিপুলেট করে আমাদের নেগেটিভ ইমেজটা পেতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট ইমেজের ম্যাট্রিক্স আর এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট ইমেজের ম্যাট্রিক্স হবে এবং এর জন্য আমাদের কি করতে হবে এটার বর্ণনা এখানে দেওয়া আছে আমাদের সূত্রটা হচ্ছে এস ইকাল টু এল মাইনাস ওয়ান মাইনাস আর এবং এই সূত্রটা প্রত্যেকটা পিকচেলের উপরে অ্যাপ্লাই হবে ওকে দেন আমরা কি পাবো আমাদের আউটপুট ইমেজটা পাবো রাইট এখন আমরা একটু দেখি এখানে যেই কি বলে স্যাম্পলগুলো ইউজ হয়েছে এই স্যাম্পলগুলোর মিনিংটা কি ফার্স্টে দেখি এখানে আর আর বলতে আসলে পিকজেল ভ্যালু অফ গিভেন ইমেজ মানে প্রত্যেকটা পিকজেল ভ্যালু এখানে দুইশো একশো পঞ্চান্ন একশো এগুলোর প্রত্যেকটা পিকজেল ভ্যালু হচ্ছে আর এবং আর বলতে আসলে কি এখানে আরের পজিশন কত এটা জিরো জিরো তার মানে আরের জিরো জিরো পজিশনে পিকজেল ভ্যালু হচ্ছে দুইশো পরে জিরো ওয়ান পজিশনে কত একশো পঞ্চান্ন ঠিক আছে এটা হচ্ছে আর প্রত্যেকটা পিকজেলের ভ্যালু আপনার গিভেন ইনপুট ইমেজ ওকে গিভেন ইমেজ আর কি যাই হোক এখন এলটা কি এল হচ্ছে গ্রে লেভেল বা ইনটেন্সিটি লেভেল তো গ্রে লেভেল বা ইনটেন্সিটি লেভেল হচ্ছে কোনো একটা পিকজেলের সর্বোচ্চ বা ম্যাক্সিমাম কত ভ্যালু নিতে পারবে পিকজেলের ভ্যালু কত হবে সর্বোচ্চ পিকজেল ভ্যালু কত হবে সেটাই হচ্ছে গ্রে লেভেল অথবা ইনটেন্সিটি লেভেল রাইট তো এইখানে টু টু দি পর এইট হওয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনে ছিল যে এই বিটস পার পিকচেল ইমেজ সো এখানে যেহেতু আট বিটের কথা বলা আছে সুতরাং টু টু দি পর এইট তাহলে দুশো ছাপ্পান্ন তাহলে কথা হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন এইবার এসটা কি এস হচ্ছে কি আউটপুট সিম্পল ভাবে বলতে পারো আমরা এটা হচ্ছে কি একটা নেগেটিভ ইমেজের আউটপুট তাহলে এল মাইনাস ওয়ান দুশো ছাপ্পান্ন মাইনাস ওয়ান দুশো পঞ্চান্ন ঠিক আছে আর আর হচ্ছে এই যে আর তো প্রত্যেকটা পিকচেল ভ্যালু তাহলে দুশো পঞ্চান্ন কি প্রত্যেকটা পিকচেল কি করতে পারবে দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত ভ্যালু নিতে পারবে এটা হচ্ছে কি এই আট বিটের কারণে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা পিকচেল আট বিটস হ্যাঁ প্রত্যেকটা পিকচেলের ভ্যালু কিন্তু আট বিটস পার পিকচেল ঠিক আছে তার মানে কি দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত প্রত্যেকটা পিকচেলের ভ্যালু হবে সো এখন যদি আমরা প্রথমে বলে নিছি কিন্তু আমি যে এই সূত্রটা প্রত্যেকটা পিকজেলের ম্যাট্রিক্সের যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কারণ কি আমাদের আমাদের ইমেজ কিন্তু একটা ম্যাট্রিক্স 
उटपुट इमेज बुजते प्रत्येक प्रत्येक पिक्जेल डिजिटल उटपुट मैथलिमेंट करते मैट्रिक्स इमेजर आउटपुट आसने की डी मध्य कलर इमेज देखा जाए निल Mm, 
मैथलेबर एक ब्रिटिन फांगशन आई एम एंड कमप्लीमेंट एर मध्य की दिए देव एवं ये जस्ट शो कर देव राइट रान कर कमप्लीमेंट এখানে দেখুন বলছে কি বলতেছে যে জিরো গুলো হ্যাঁ ওয়ান হবে এবং ওয়ান গুলো জিরো হবে কোন ক্ষেত্রে যদি বাইনারি ইমেজ হয় তাহলে বাইনারি ইমেজের ক্ষেত্রে জিরো গুলো ওয়ান হবে এবং ওয়ান গুলো জিরো হবে ঠিক আছে এবং ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রিজার্ভ করবে আর আর জিবি এবং হচ্ছে আপনার এই গ্রে স্কেলের ক্ষেত্রে কি হবে সর্বোচ্চ ভ্যালু থেকে বিয়োগ হবে অর্থাৎ এই যে এখানে যেমন কি হয়েছে যে আমরা ইন্ডিজার এইট নিয়ে কাজ করতে তাহলে সর্বোচ্চ ভ্যালু কত পিকজেলের দুশো পঞ্চান্ন সেগুলোর ক্ষেত্রে বিয়োগ হবে मानारि क्षेत्र चिंता करी हमारे ग्रे स्केल क्षेत्र चिंता करते सर्वोच्च भेलो थे कमप्लीमेंट हम तो देखने सर्वनिम्न जो जिरो ठीक আর এর মধ্যবর্তী যে মানে ইয়ে থাকবে পিকজেল গুলোর ভ্যালু থাকবে জিরো থেকে দুশো পঞ্চান্ন সেটা হচ্ছে শেড একটা মানে শেড অফ গ্রে তো এখানে দেখুন যে আসলে আমরা যখন কি করতেছি যে এই অপারেশনটা চালাচ্ছি ঠিক আছে তো তখন দেখুন যে এইগুলা কমে যাচ্ছে হ্যাঁ দুশো ছিল পঞ্চান্ন হয়ে যাচ্ছে আবার এখানে একশো পঞ্চান্ন ছিল একশো হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি যে যেগুলো সর্বোচ্চ ভ্যালু ছিল ঠিক আছে সেগুলো দেখুন মানে জিরোর কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে তার মানে ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি সাদা গুলো হচ্ছে কালোর কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে আর যেগুলো মানে কম ভ্যালু ছিল সেগুলো কি বেড়ে যাচ্ছে তার মানে কি সাদার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে এই জন্য আসলে আপনার কমপ্লিমেন্টের মতো কাজ করতেছে যে সাদা গুলো হচ্ছে কালোর কালোর কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে আবার হচ্ছে কালো গুলো সাদার কাছাকাছি হয়ে যাচ্ছে ওকে তো আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবে পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখা আমি তো জানি আজকে এখানে শেষ করছে Thank you.